Hello. Hey, Hello. 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 Hi hello amis welcome back to our channel ipo nama paaka poradhu jimena oda first marriage dhaan paaka pora part 2 idhukku munadi enna nadandhukona unga mama ungalku force panni jimena oda ungal kalyan panni veppanga then reception nadakkudha adukapra enna nadakkudha abingiradha indha episode la paakalam vaanga video ku lapalam oru valiya ungalku ungaloda reception mudinjiruchu naalaiki kalyanama இப்போ என்ன பண்ணுறது என்ன எந்த ரீசனும் இல்லையே இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நகதை பிடிச்சி கடிச்சிட்டே இருக்கீங்க ஐயோ கடிக்கக்கூடாது நாளைக்கு வேறு கல்யாணம் ஃபோட்டோ தான் எடுப்பாங்க நகை இருந்தால் தான் கை அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கடிக்கிறத விட்டுட்டு இதை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிட்ருக்கீங்க உங்கள் மாமா இருக்காங்கள சம்ப பிளானுங்க என்னென்னா நீங்கள் ரெஸ்ட் ரூம் போனால் கூட அந்த ரெஸ்ட் ரூம்க்கு வெளியே உங்கள் அக்காவையோ வேறு யாரையாவது நிற்க வச்சுட்றாங்க பையன் எங்கேயுமே போகக்கூடாது எங்கே போனாலும் யார் ஆஃப்டர் ரெண்டு பேர் ஆகுது அவங்க கூட இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றாங்க அதே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தான் அவங்க பிள்ளைக்கும் ஜிம்மில் எங்கே போனாலும் கூடவே ஒரு ரெண்டு மூணு சித்தப்பா பையனோ சித்தி பையனோ யாராவது தம் பின்னாடியே வந்துகிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு சுத்தமாக ப்ரைவசி அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை அப்போ வந்து நீங்கள் தான் ரெஸ்ட் ரூம் போகிறீங்க பார்த்தா அவங்க அக்கா உட்காந்துருக்கா ஏ வயன் ம் உண்மையாக ரெஸ்ட் ரூம் கூட போக விட மாட்டிங்களா என்ன மனுஷங்க நீங்கள் நம்பிக்கையே இல்லையா த நான் உன் தங்கச்சி ஏன் மேலே உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா எனக்கு ஏன் உயிர் தான் வயல் நோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சிட்ருக்கா சரி இரு நான் ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து தொலையிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அக்காவை கடுப்பில் பேசிகிட்ருக்கீங்க த ரெஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க அதே தான் உங்கள் ஜிம்மன் அத்த பையனுக்கும் நடக்குது அவன் ஏதோ ரெஸ்ட் ரூம் போனான்னா அவன் சித்தப்பா பையனும் சுற்றி பையனும் அங்கே நின்றுட்டு ஜிம்மின்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க பிகாஸ் பேச்சு சத்தம் கேட்டால் தானே உள்ளே இருக்காங்கன்னா இல்லையான்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே உங்கள் ரெண்டு பேரும் நம்புறதாவே இல்லை கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட நம்புறணுன்னே இருக்காங்க ஒரு வழியாக நைட்டெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த நாள் காலையில் ஏழு டு ஒம்பது உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது உங்களுக்கு நைட்டு உள்ள தூக்கமே இல்லை எப்படி தூக்கம் வரும் ஆறு மணி ஆயிடுச்சு உங்கள் அம்மா எழுப்பி விட்டாங்க வயன் போதும் இன்றி டைம் ஆகுது உனக்கு நிறைய நலங்கெலாம் வைப்பாங்க தென் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் மாற்றணும் தென் சாரீ போடணும் அதாவது முகூர்த்த சாரீ போடணும் தென் கல்யாணம் நடக்கணும் இவ்வளோ ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது ஸோ கிளம்பி இரு புரியுதா பல்லவளுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு உங்களை கிளம்பி விட்டு எழுந்திருக்க வைக்கிறாங்க ஐயோ மணி ஆறாயிட்டா உங்களுக்கு உள்ளே ஃபுல்லாக அப்படியே எப்படி சொல்கிறது கும்மிரி கும்மிரி அழுகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு பட் நோ யூஸ் அவ்வளோதான் சோழி முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கெலாம் மாண்டே மாண்டே ஆட்டிட்டு தென் எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸும் நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஆனால் கேமரா மட்டும் வந்தால் போதும் ஈன்னு நிற்க வேண்டியது அதே தான் உங்கள் அத்தை பையனும் கொஞ்சம் கூட அப்படியே இதில் மட்டும் உங்களுக்கு ஜாடிக்கேற்ற மூடி மாதிரி இருக்கார் அவர் அவர் நல்லா பல்ல 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 பல்லாக காமிக்கிறாரு தென் ஐயர் வந்து பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சாரியும் அவருக்கு வந்து அந்த வேஸ்டி சட்டையும் கொடுக்குறாங்க அந்த சாரியும் வேஸ்டி சட்டையும் போட்டுட்டு வந்துட்டாலே தென் மந்திரம் சொல்கிறது தென் தாலி கட்டுறது அவ்வளோ தான் அதோட அந்த சாங்கே முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொசீஜர் தான் நடக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பிகாஸ் உங்கள் அக்காவோட கல்யாணத்துலேயும் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு ஓரளவு இதெல்லாம் தெரியும் ஐயோ இப்போது சாரி கட்டணுமா கடகடன்னு உங்களை கையில் யாரோ ரெண்டு பேரும் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க பியூட்டிஷன் சரி கட்டி விடுறாங்க கொஞ்சம் மேக்கப் டச் அப் பண்ணுறாங்க தென் திருப்பி உங்களை மண்டபத்தில் உட்கார வச்சுட்டாங்க நீங்கள் உட்காரத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே உங்கள் அத்தை பையன் ஜிம்மன் வந்து உட்காந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் பொறுமையை நீங்களே உட்காந்துடுறீங்க அப்படியே அந்த தாலி உங்கள் கண்ணு முன்னாடி பறந்து அப்படியே எல்லாருக்கிட்டையும் ஆசிர்வாதம் வாங்க அதாவது அந்த அரிசி எடுத்துப்பாங்களே அந்த இதில் போயிட்டுருக்கு ரோஸில் ரோ ரோவாக போயிட்டுருக்கு கல்யாணம் ஆகுதா நிஜமா என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க ஜிம்மன் தான் என் ஹஸ்பண்டா ஐயோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் வயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு லைட்டை பார்த்துட்டோம் வேறு ஆனால் மூஞ்சில் சிரிப்பை மட்டும் வச்சுட்டே இருக்கீங்க ஒரு வழியாக அந்த தாலி அந்த தட்டு இருக்குல்ல அந்த தட்டு உங்கள் கண்ணு முன்னாடி வந்து உட்காந்துடுது ஐயர் என்னமோ அதுக்கு மந்திரம்லாம் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் அத்தை பையன் ஜிம்முக்கு கையெல்லாம் டு டு டுன்னு ஆடுது உங்களுக்கு ஆடுது தென் கெட்டி மேலே கெட்டி மேலோ அப்படிங்கிறாங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு மூச்சே நின்று போகிற அளவுக்கு இருக்குது அவர் மட்டும் ரொம்ப கேஷுவலாக 
கிட்டக்க வந்து தென் தாலி கட்டுறாரு உங்களுக்கு ஜிம்மு நீங்கள் அவரோட ஃபேஸே பார்த்துட்ருக்கீங்க உங்கள் அம்மா உங்கள் பக்கத்தில் இருந்துட்டு டக்குன்னு தலையை கீழே குனிய வைக்கிற மாதிரி லைட்டாக காலை வந்து இல்லை உங்கள் சைடில் உதைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி டக்கு நீங்கள் கீழே குனிகிறீங்க அப்பா ஒரு வழியாக கல்யாணம் நடந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்க்கணும் நீங்கள் இங்கே எழுந்திரிக்கிறீங்க தலை குனிஞ்சது லைட்டாக எழுந்திரிச்சு பார்க்குறீங்க பார்த்தா எல்லாருமே பெருமிச்சு விட்றாங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு எல்லாருமே பெருமிச்சு விட்றாங்க அடா பாவிங்களா ஐயோ எங்கள் வாழ்க்கை என்ன ஆகும்போது தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒன்றுமே சொல்லும் இல்லை தாலி கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் மேல் நெத்தியில் வந்து குங்குமம் வைக்க சொல்லுவாங்க அதாவது கழுத்தை சுற்றி வச்சு வந்து நெத்தியில் பொட்டு வைக்க சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நிஜமாக இவன் தான் என் பூஷணம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எப்படி உங்கள் ஜிம்மனை வந்து பார்ப்பீங்க பாருங்கள் அப்போ வந்து அவர் உங்கள் கழுத்தை சுற்றிட்டு அவர் கை வைக்கும் போது ரொம்ப க்ளோஸாக வர மாதிரி இருக்கும் அவரும் வராரு நீங்கள் அவரை டேர்ன் பண்ணவும் அவர் உங்கள் க்ளோஸாக வர்றதுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ இன்ச்சஸ் கேப் தான் அது மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களே உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரெஞ்சு கிஸே கிடச்சிருக்கும் அந்த அளவு ரொம்ப மைனூட் கேப் தான் ஃபோட்டோகிராஃபர் இ ஃபோட்டோடு 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 அவரோட இதில் அவர் கரெக்டாக இருக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ஆனே பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படியே உங்கள் அத்தை பையன் ஜிம்னா என்ன பண்ணுறா இவ ஏன் இப்படி பார்த்துட்ருக்கா அவரை எப்படி குங்குமம் வைக்க முடியும் உங்கள் ச உங்கள் ஹெட்டு தான் வந்து அவரை பார்க்குற மாதிரி இருக்குல்ல அவர் உங்கே பா உங்களே பார்த்துட்ருக்காரு எல்லோரும் ஒரு நிமிஷம் ஒன்றுமே சொல்ல முடியல எல்லாருமே ஆனவை பார்த்துட்ருக்காங்க அப்புறம் கான்ஷியஸ்க்கு வந்து நீங்கள் டக்குன்னு ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க அவர் பொறுமையாக வந்து நெத்தியில் குங்குமம் வைக்கிறாரு ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு இல்லைனா எந்த ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் நடக்காதது எங்கள் கல்யாணத்தில் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்ருக்கீங்க எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் அந்த ஃபோட்டோவை செம்மையாக எடுத்துட்டாங்க ஏ செம்ம கப்புள்ட்ரா செம்ம கப்புள்ட்ரா அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க அவங்க இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெட்டி போடுறது அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் மொய் கவரு தென் கிஃப்ட்டு எல்லாமே இருந்துகிட்டு இருந்தது அதனால் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து இதிலே போயிடுச்சு உங்களுக்கு மதியான சாப்பாடு ஆரம்பிக்குது தென் உங்களை வந்து அவருக்கு வந்து உங்களை ஊட்டி விட்ற சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து சிரிச்சிக்கிட்டே ஊட்டி விட்றீங்க இது வரைக்கும் உங்களோட அத்தை பையன் உங்களுக்கு ஊட்டி விட்டதே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ஊட்டி விட்ருக்கீங்க அவரை வந்து உங்களுக்கு ஊட்டி விட சொல்கிறாங்க ஐயோ காவலை கொடுமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் நினச்சிட்டு நீங்களும் நினச்சது தென் சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க ஒரு வழியாக மண்டபத்தை விட்டுட்டு உங்கள் மாமா வீட்டுக்கு நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க ஜிமன் மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு உங்கள் கூட பொறுமையாக தான் வந்துட்டுருக்காரு நீங்களும் அவர் கூடையே வந்துட்டுருக்கீங்க தென் ரெண்டு பேரையும் ஒரு சோஃபாவில் உட்கார வச்சுட்டு பாலும் பழம் அதெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்ருக்கீங்க அப்போது ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகுது எல்லாருமே அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்ருக்காங்க நீங்கள் மட்டும் என்னடாது தனியாக போகக்கூடாதா இவங்க கூடியே தான் உட்காரணுமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக தலையாக செஞ்ச மாதிரி இருக்கீங்க அவருக்கும் ஒரு மாதிரி லைட்டாக அக்வர்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது டக்குன்னு பார்த்தா ஜிம்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கே அப்பா இதாண்டா சாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜிம்மில் என்ன பண்ணுறேன் ஓடி போய் அவங்களோட பார்க்குற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி அவர் உங்களை விட்டு ஓடிட்டாரு வட வைட்டா வைட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆர்வம்னா கடை கடை கடைக்கணும் கிச்சன் உள்ளே போகிறீங்க பார்த்த ஒரு ஒரு பர்சன் யாருன்னா உங்கள் சின்னம்மா அம்மா எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கழுத்தில் இப்போ தாலி தூங்குது அதை நீட்டிட்டு அவங்கள்ட்ட காமிச்சிட்ருக்கீங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சுடா உனக்கு ஜிம்மன் தான் ஹஸ்பண்ட் அப்படிங்கிறாங்க அம்மா அப்படிங்கிறீங்க சரி சரி ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு கண்ணத்தில் டேப் பண்ணிவிட்டு அவங்க முத்தம் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கிச்சனுக்குள்ளே போகிறீங்க பார்த்தா உங்கள் அம்மா தெரிகிறாங்க நீங்கள் திருப்பி உங்கள் கழுத்தில் இருக்கிற தாலியை உங்கள் அம்மா கிட்டே நீட்டிட்டு அம்மா எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா கல்யாணம் ஆயிடுச்சுடி உங்கள் அம்மா இப்போ கேஷுவலாக பேசுகிறாங்க ஏன்னா கல்யாணம் தான் ஆயிட்டு இல்லை அப்படிங்கிறதாங்க நீங்கள் கிட்டக்க போகிறீங்க உங்கள் சின்ன மாமா இருக்காங்க மாமா எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா மாமா அப்படிங்கிறீங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சுடா தங்க பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே சொல்கிறாங்க மாமா அப்படிங்கிறீங்க அதெல்லாம் சரியாக போயிடும் சரியாக போயிடும் யோசிப்பார் இப்போ உங்கள் அம்மா வந்து உங்கள் அப்பாவை கட்டி இல்லையா எல்லாம் அத்தை பையன் தானே அது மாரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லாம் சரியாக போயிடும் புரிஞ்சுதா அப்படிங்கிறாங்க உங்கள் காலம் வேறு எங்கள் காலம் வேறு மாமா எல்லாம் ஒன்று தான் சரி சரி நீ
இதுதான் உண்மை இதுதான் ரியாலிட்டி ரியாலிட்டி யூ பாடி அப்படிங்கிறாங்க அதான் அப்படிங்கிறீங்க அப்போ அவங்க இந்த பாருடா கண்ணு என் பிள்ளைய ஒழுங்காக பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் சீக்ஸில் கை வச்சுட்டு சொல்கிறாங்க அத்த நீங்கள் தான் என்ன பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தோலில் படுத்துட்டு அழுவுறீங்க இது பாரு அவன் உன்னை நல்லா தான் பார்த்துப்பான் நீ கவலைப்படாத நீ ஏன் சொல்லுவா பாரு ஜிமின் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிறான் பாருங்கத்த அப்படின்னு நீயே சொல்லுவ அப்படின்பாங்க ஆமாம் கிழிச்சா வாங்க ஏ அவன் புருஷன்டி இனிமேல் அவன் அவன்னு சொல்லக்கூடாது அப்புறம் வாங்க போங்க என்னங்க எனக்கு போகணும் என்னங்க வா அந்த மூஞ்சே வா அப்படிங்கிறீங்க ஏய் அவன் என்ன தான் இருந்தாலும் ஏன் பிள்ளை அத்த அது அது கூப்பிட கூப்பிட தானாக வந்துடும் புரிஞ்சுதா இனிமே வாங்க போங்க நான் தான் கூப்பிடு ம் சரி சரி நீ போய் ஹாலில் போய் அவன் பக்கத்தில் போய் உட்கார் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை தரத்தி விட்டுட்டு திருப்பி அவன் அவனும் வந்துட்டுறோம் நீங்களும் பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க ஒரு வழியாக ஈவினிங் ஆகிடுது ரெண்டு பேரும் எல்லா நேரத்துலேயும் ஒன்றா உட்காந்துட்டுருக்க முடியாது இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் அக்கா கிட்டே பேசிகிட்ருக்கீங்க தென் உங்கள் அம்மா எல்லாருமே கூட்ட கூட்டமாக பேசிகிட்ருக்கீங்க ஜிமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து மேலே போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்க போயிட்டார் சும்மா படுத்து இருந்துச்சுட்டாவது வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரூமில் படுக்கல பிகாஸ் வந்து நைட்டு வந்து ஃபஸ்ட் நைட்டில் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரூமு அதனால் அவங் அந் ரூமில் அவங்க படுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னதால் அவங்களோட அக்கா ரூமில் போய் அவர் படுத்து தூங்குறாரு உங்கள் அக்கா எடுக்கணும் உங்களுக்கு தரதா தானே அழைச்சிட்டு வந்து யாருமே இல்லாத இடத்துல உங்களை நிற்க வச்சு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த பாரு வயன் ம் இது ஹாலே பேசலாம்ல எதுக்கே நீங்கள் அழைச்சிட்டு வந்திருக்க நான் சொல்கிற கண்டென்ட் அப்படி என்ன சொல்ல போகிறீங்க மேடம் அப்படிங்கிறீங்க நீ இந்த மாதிரி லூஸ் தனமாக கேக்கு தனமாக பண்ணி நிற்காத முதல்ல நான் சொல்கிறது மேலே கேளு ம் சொல் இந்த பாரு ஜிமன் இன்றைக்கே ஒன்றா இருக்கணும்னு சொன்னால் நோ சொல்லாத என்ன சொல்ற நான் வேன் உண்மையா தாண்டி சொல்றேன் என்ன என்ன தான்யா எப்படி என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க நினச்ச அப்படிங்கிறீங்க இந்த பாரு இதுதான் உண்மை அவன் சப்போஸ் இன்னைக்கு நீ அவனும் ஒன்னா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டானா நோ சொல்லிடாத ஓகேன்னு சொல்லு பிகாஸ் பசங்க எதை வேணா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவானுங்க இதை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாட்டானுங்கடி ஒன்ஸ் வந்து நீ நோன்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இ இவள்கிட்ட கேட்கலாமா வேணாமா இவ ஓகே சொல்வாளா இல்லையா வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் அவங்களுக்கு அவங்க உங்ககிட்ட ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியாது அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இல்லைனா ஓகே பட் அவன் கூப்பிட்டானா நீ கண்டிப்பாக ஓகே சொல்லி தான் ஆகணும் புரிஞ்சுதா ஏ என்ன லவனியா புரிஞ்சு தான் பேசிட்டியா நானும் அவனும் இது வரைக்கும் லவ்வா அந்த மாதிரி அவனை நான் நினச்சதே கிடையாது கருமம் இந்த கருமம் கிருமம்னு சொல்லிட்டுருக்காது இனிமே அவன் தான் உன் ஹஸ்பண்ட் தாலி உன் நெஞ்சில் தொங்குறது தெரியுதுல்ல அப்படிங்கிறா அதை தூக்கிட்டு உங்கள் அக்கா இது தான் அவன் ஹஸ்பண்டுங்கிறது அடையாளம் ஒழுங்கா அவன் என்ன சொல்கிறான்னா கேட்டு மூடிட்டு பண்ண ம் அப்படிங்கிறா என்ன தான் நீ இப்படி பேசுகிற உண்மையை தாண்டி சொல்கிறேன் இது நான் நானும் இல்லை இது பொதுவாக உள்ளது தான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஜயமன் அப்படி அப்படி எந்த பையனையும் சொல்ல முடியாது சில பேர் இதுக்காகவே ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க யாருக்கு தெரியும் ஒரு வேலை ஜிம் ஒன்ன சோ ஒன் சைடாக லவ் பண்ணலாம் அவனா என்னையா தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி பேசாத புரிஞ்சுதா பையன் ம் உனக்கு ஃபஸ்ட் நைட்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அக்கா ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக கேட்குறாங்க ம் ம் தெரியும் தெரியும் அப்படிங்கிறீங்க அப்போ சரி சரி ஓகே ஃபைன் நீ வந்து எதையும் மனசில் போட்டு குழப்பிக்காத எனக்கு தெரிஞ்சு ஜிம் இன்னைக்கு அவ்வளோ ஓகே சொல்ல மாட்டான் அது நடக்கிறபடி நடக்கட்டும் தான் நினப்பான் பட் இருந்தால் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இதுமாரி சொன்னேன் ஓகேவா ம் சரி சரி வா கீழே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கையை அழைச்சிட்டு உங்கள் அக்கா வந்து வராங்க ஒரு வழியாக ஏழு மணி எட்டு மணி ஆகுது ஸோ எட்டு மணிக்கு நீங்கள் எல்லாருமே ஒன்றா தான் சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது லைட்டாக அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க பட் இருந்தாலும் 
கேஷுவலாக இருக்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறீங்க இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் நைட் படத்தில் யார் யார் இருக்காங்கன்னா உங்கள் அக்கா இருக்காங்க உங்கள் அத்தை இருக்காங்க உங்கள் அத்தாச்சி அதாவது ஜிம்மினோட அக்கா இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே தான் ஃபுல் பிளானு மணி ஒம்பதரை ஆகிடுச்சு உங்களை ஃபஸ்ட் நைட்டுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஏ சாரி தான் இன்றைக்கி போகணுமா ஏன் கொஞ்சம் டாப் மாதிரி போட்டுக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிறீங்க ஏன் மேடமால் இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாரிலே இருக்க முடியாதா அண்ணா மோடிட்டு உட்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அக்கா வந்து உங்களுக்கு சாரி கட்டி விட்றாங்க உங்கள் அத்தாச்சி வந்து உங்களுக்கு மேக்கப்லாம் பண்ணி விட்டுருக்காங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷம் இது தாலி ஏறும் போது கூட உங்களுக்கு அவ்வளோ பயமாக இல்லை பட் ஃபஸ்ட் நைட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது லாவணியா வேறு உங்களுக்கு வேறு எப்படி மதியானம் வேறு என்னமோ சொல்லி உங்களை உசுப்பி தீ விட்டாலா இங்கே பயமாக இருக்குது பயமாக இருக்குன்னே ஒரு பதட்டத்துலேயே இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு வழியாக மணி டென் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு இப்போது ஜிமன் வந்து அவரோட ரூமில் தான் இருக்கார் உங்களை வந்து பொறுமையாக அவரோட ரூமில் ஒரு டம்ளரில் பால் வச்சுட்டு தென் உங்களை வந்து உள்ளே அழைச்சிட்டு போகிறாங்க தென் வெளியில் உங்களை லாக் பண்ணிடுறாங்க ஈ ஈ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை தட்டிகிட்ருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஜிமன் வந்து வயன் உள்ளே வா அப்படிங்கிறாங்க ஆ இதோ வர இந்த இந்த ஜிமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்த பால் கொடுக்குறீங்க அவரும் குடிச்சிட்றாரு இருங்க ஓ பழைய தோஷத்தை திரும்பி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது நானும் குடிக்கணுமா சாஸ்திரப்படி அப்படிங்கிறீங்க இருக்கு இருக்கு திட்டாத அப்படி சொல்லிட்டு அவர் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாரு நீங்களும் குடிக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ எப்படி உட்காந்துருக்கீங்கன்னா அந்த பெட்டில் ரொம்ப ஓரத்தில் விட்டால் விழுந்துருவீங்க அப்போல்லாம் அந்த அளவு அவ்வளோ ஓரத்தில் உட்காந்துருக்கீங்க ஜிமன் வந்து ஏ கம்ஃபர்டபுளாக உட்காருவேன் நான் ஒன்று ஒன்றும் கடிச்சிட மாட்டேன் ஆ என்னை பார்த்து நீ எப்படி பயப்படுறியா இது வயனா அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா நீங்கள் வந்து வாயாடி அவருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு பற்றி தெரியும் ஸோ நீங்கள் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறது அவருக்கு வியாடாக இருக்குது உனக்கு தூக்கம் வந்தால் தூங்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது மாமா வேறு அதாவது உங்கள் மாமா வேறு என ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக வெளியிலேயே அனுப்பலை வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு பூட்டி பூட்டி வச்சுட்டாங்க அப்படியே ஒர்க் ஃபுல்லாக பெண்டிங்லேயே இருக்குது அதனால் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் கம்ப்யூட்டரில் எனக்கு தூக்கம் தான் நான் தூங்குகிறேன் நீ ஏன் தூங்கு சரி நான் கவுச்சில் படுத்து தூங்குகிறேன் நீ வயன் ஓவராக பண்ணாத பெட் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது நீ அங்கே தூங்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஆனால் ஜிம்மன் தூங்கு வயன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பொறுமையாக அந்த இடத்துல ஒவ்வொருத்தரில் உட்காந்து அப்படி குறுக்கிக்கிட்டு படுத்துட்ருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு லைட்டாக திரும்பி பார்க்குறீங்க பார்த்தா லைட்டாக லைட் எரியுது குண்டு பல்ப் மாதிரி போட்டிருக்காரு ஸோ அங்கே பார்த்தா அவர் வந்து ஒரு லேப்பில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஜிம்னு இவன் வேறு தூங்கி தொலையவே மாட்டுறான் எனக்கு பார்த்தா அர்ஜென்ட்டு பாத்ரூம் போகணும் இவன் இவன் ஏதாவது தப்பாக நினப்பானா பாத்ரூம் போக இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பொறுமையாக அவரோட ரூமை பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலி இந்த ரூம் வந்து நீங்கள் முன்னாடியே வந்து பார்த்துருப்பீங்க இது செகண்ட் டைம் அவரோட ரூமுக்கு வந்துட்டுருக்கீங்க முன்னாடி வந்து உங்கள் மாமா புதுசாக ஒரு வீடு கட்டியிருப்பாங்க எல்லாருக்குமே ரூம்ஸ்லாம் எல்லாத்தையுமே பண்ணியிருப்பாங்க பட் உங்கள் அத்தை பையனோட ஜிம்மனோட ரூம் மட்டும் கொஞ்சம் பெண்டிங்லேயே இருக்கும் பிகாஸ் வந்து அவரோட ரூம் ரொம்ப 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 பெரிய ரூமு அவங்க வீடோட பிரத்துலேயே முக்காவாசி உள்ளது தான் இவரோட ரூமோட சைஸு ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஹாலு தென் பெட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போய் ஜிம் ஜிம் இருக்கும் ஒர்க் அவுட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் தென் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய பாத்ரூமு வித் ஸ்ட்ரீமர்ஸோடு இருக்கும் தென் லாஸ்ட்டாக பால்கனி வித் ஊஞ்சல் அவ்வளோ பெரிய ஊஞ்சல் இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு பேர் கிட்டே இருக்கலாம் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஜிம்மனோட ரூம் ரொம்ப பெரிய ரூம் மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க உங்கள் மாமா ஸோ அந்த வேலை நடந்துட்டுருக்கும் போது நீங்கள் ஒரு நாள் வந்து ஜிம்மனோட வீட்டுக்கு போயிருப்பீங்க அப்போது வந்து ஜிம்மன் வாயே நான் என் ரூமை சுற்றி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாதி உட் ஒர்க்கோடு இருந்திருக்கும்ல ஸோ அப்போது வந்து உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்டு இருந்திருப்பார் இது இங்கே தான் பெட் வரும் அங்கே தான் வந்து ஜிம் வரும் இங்கே தான் வந்து பாத்ரூம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றா காமிச்சிட்டு இருந்திருப்பார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இன்னும் இவன் ரூம் மட்டும் இவ்வளோ பெருசு இருக்குது அத்தாச்சியோட ரூம் கூட அவ்வளோ பெருசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க ஆனால் இப்போ அதெல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் கரண்டில் யோசிக்கிறீங்க அப்போ எனக்கு தெரியாது இது இந்த ரூமு எனக்கும் சொந்தமாகணும் 
இப்போது என்ன இதில் எனக்கும் பங்கு இருக்கா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்ருக்கீங்க ஆ ரொம்ப அஜெண்டா பாத்ரூம் அது இப்போ என்ன பண்ணுறது இவன் நோட் பண்ணுவானா என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சீரியஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கான் நம்ம போனால் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக நீங்கள் பாத்ரூம் போகிறீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியல முன்னாடியே பாத்ரூம் எங்கே இருக்கும்னு தென் பாத்ரூமுக்கு போகிறீங்க கதவை வந்து பொறுமையாக சாத்த போகிறீங்க அப்போ பார்த்தா அந்த கதவை லைட்டாக சத்த வர மாதிரி இருக்கு ஐயோ இதெல்லாம் சத்தம் போடும் போலையே கண்டுபிடிச்சிருவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக ஃபுல்லாக ஒர்க் அழிச்சு வச்சுருவீங்க தாப்பா போடாமல் இருப்பீங்க தென் ரெஸ்ட்ரூம்லாம் போயிட்டு இது எங்கே இதில் எது பைப்பு எதை ஓப்பன் பண்ணுறது நான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுமே என்ன பைப்பு மாடலாக இது மாமா மாடல் மாடல்னு சொல்லிட்டு கண்ட இதை வச்சுருக்காங்க இதை சரி கீழே இருக்குது இது தான் பைப்பு போகலன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அந்த டேப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க பார்த்தா ஷவர் கொட்டுது அதில் அப்படிங்கிறீங்க அந்த சத்தம் ஜிம்முக்கு கேட்டுடுது அஷிஷோ பாத்ரூமில் இருக்காளா ஒரு வேளை ஸ்ட்ரீமர் ஆன் பண்ணிட்டாளா சுடு தண்ணி வருமே ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வராரு நீங்கள் வேறு கதவை ஓப்பன் பண்ணல ஓப்பனில் தானே வச்சுருக்கீங்க ஐயோ என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்து தென் வந்து அந்த ஷவரை வந்து ஆஃப் பண்ணுறாரு நீங்கள் ஈ என்ன மாடு டேப்படு ஆகுது இது தோர்ந்தால் அது ஓப்பன் ஆகுது அது தோர்ந்தால் இது ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறீங்க அவர் பொறுமையாக அந்த இதை மூடுறாரு நீ தப்பாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டேப்பை குத்தம் சொல்கிறியா அப்படிங்கிறாரு அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு நீங்கள் திரும்புறீங்க பாருங்கள் பார்த்தா அவரும் அந்த ஷவரில் நினஞ்சிருப்பார் ப்ளஸ் நீங்களும் அந்த ஷவரில் நினஞ்சிருப்பீங்க அப்படியே அவரோட ட்ரெஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அவர் பனியன் போட்டிருக்க மாட்டார் அது வேறு ஜிம் வேறு ஒர்க் அவுட் அந்த மாதிரி பண்ணுறதால அவருக்கு கொஞ்சம் பாடியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த அந்த ஷர்ட்டில் வந்து அப்படியே அந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரிகிறத அப்படியே பார்க்குறீங்க ஒரு நிமிஷம் அவர் வந்து ரொம்ப ஹைட்டுன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது நார்மலான ஹைட்டில் தான் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே இருந்திருப்பீங்க அவங்களோட ஃபேஸ் வந்து கரெக்டாக அவரோட கழுத்துக்கிட்ட இருக்குது ஸோ இப்படியே பார்க்குறீங்க பார்த்துட்டு அவருக்கு அப்படியே இந்த மண்டையிலேருந்து அந்த த முடியிலேருந்தாலும் தண்ணி சொட்டுது உங்களுக்கு நீங்கள் முக்காவாசின்னு நினச்சிட்டீங்க உங்களோட சாணி வந்து எப்படி சொல்ல லைட்டாக நெட்டட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்களும் நினைஞ்சதால் உங்களோட ஜாக்கெட் ஷேப்ஸு தென் வந்து உங்களோட ஹிப்பு எல்லாமே தெரியுது நீங்கள் வேறு ஒரு மாதிரி பிளாக் வித் ப்ளூ மாதிரி போட்டிருப்பீங்களா அந்த இது அப்படியே தெரியுதா அவர் ஒரு நிமிஷம் உங்களை உங்கள் ஃபேஸை தாண்டி அவர் வந்து உங்களோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸு தென் வந்து அந்த தண்ணி பட்ட இடம்லாம் பார்க்குறாரு உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் கான்ஷியஸ் வந்து டக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களோட ஜஸ்ட்டு கிட்டே கையை வச்சு மறைச்சிக்கிறீங்க ஸோ தட் அவர் பார்க்காம இருப்பாருன்னு சரி சரி நினஞ்சிட்டேன் ட்ரெஸ் இருக்கா எப்படி ட்ரெஸ் இருக்கும் சொன்ன என் ட்ரெஸ்ஸு கீழே இருக்கு ஓ ஆமாம்ல சரி இரு நான் என் ட்ரெஸ் தரேன் நீ இங்கே இரு பக்கத்தில் தான் ம் தெரியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ டேப்பு தெரிஞ்சு வச்சுக்காத இரு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேப் ஷவருக்கு இந்த டேப் கீழே உள்ளதுக்கு இந்த டேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே சொல்லிகிட்ருக்காரு ம் சரி இனிமேல் தப்பு பண்ணாத ம் சரி நீ போய் ட்ரெஸ் மாற்று சளி பிடிச்சிக்கு போதும் உனக்கு ம் சரி நீ ட்ரெஸ் மாற்று இரு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரோட ஒரு ஷர்ட்டும் தென் வந்து ஒரு ட்ராக்கும் பேண்ட்டும் தராரு நீங்கள் அங்கேயே இருந்து ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு தென் வந்துட்டுருங்க அப்போது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க கதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அவர் அப்போ தான் அவரோட பட்டன் எல்லாமே அனுப்பிச்சு பண்ணிகிட்ருக்காரு நீங்கள் வந்து நிறையா தடவை அவங்க அத்த பையனை வெறும் இன்னரோடு பார்த்துருக்கீங்க பிகாஸ் அது வந்து ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன்ஸாக வருது உங்கள் மாமாவே நீங்கள் இன்னரோடு பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் அத்த பையனையும் இன்னரோடு பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறது உங்கள் அம்மா இருக்கும் போதே உங்கள் மாமா வந்து பேண்ட்டு போடுவாங்க அவங்க அப்பையிலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்து அதே மாதிரியே பழகியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இருக்கிறதால அவங்களோட பையனும் அதே மாதிரி தான் அவன் இன்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிருப்பான் வெளில வந்து பேண்ட் போட்டுருப்பான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக இருக்கும் பட் பழக பழக இவன் அப்படி தான் ஓ அம்மாவும் அப்படி தான் ஸோ இவனும் இப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் நிறையா தடவை ஒரு ஏஜ்டாக ஆனதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு அத்தை பையன் அதே மாதிரி தான் போடுவான் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போது அவங்க ஷர்ட்டை கழிட்டுறா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆக்கோடாக தெரியுது நீங்கள் அதை யோசிக்கிறீங்க ஏன் ஒயன் நீ எத்தனை தான் அவனை வெறும் இருந்தவரோட பார்த்துருக்க அப்போல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோணுது
ஒரு வேலை ஒரே ரூமில் இருந்தால் எண்ணங்கள் மாறுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையில் கை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கீங்க அவர் ஏன் தலைவலிக்கு தான் என்ன வயன் அப்படிங்கிறாரு ஆ இல்லை இல்லை ஜிம்மு ஓ சரி சரி இந்த டவலு முத தோட்டு முதல்ல அப்படிங்கிறாரு ஆ நீன் தோட்டு தோட்டிடுவா ம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெட்டில் உட்காந்துருக்காரு நீங்கள் அவருக்கு தொட்டி விட்டுருக்கீங்க இதெல்லாம் கேஷுவல் பிகாஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய தூரம் போயிருப்பீங்க அவருக்கு சில நேரத்தில் எண்ணெய் தேய்ச்சி விட்டுறது சில நேரத்தில் துண்டு வச்சு தலையை தொட்டி விட்டுறது அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால தான் இப்போ கேட்குறீங்க அவருக்கு பொறுமையாக நீங்கள் தலை தொட்டி விட்டுருக்கீங்க தென் தலை ஓரளவு தொட்டி முடிச்சோடனே இப்போ இப்போ ஓகேவா ஜிம்மன் பரவாயில்லையா அப்படிங்கிறீங்க கையை தலையில் விட்டுட்டு ம் சரி தானாகவே காஞ்சிரும் இப்போ ஏசி போடாத ம் சரி சரி ஓகே ஜிம்மன் ஜிம்மன் ஏன் என்னாச்சு தூக்கம் இல்லையா தூக்கம் வரல அப்போது வெள்ளைப்பூ போறியா அண்ணா ஆஹா இல்லை பின்ன அது பால்கனியில் போய் உட்காரவா கொஞ்சம் போர் அடிக்குது பால்கனியில் உட்காரு பட் பனி பெய்யுது நைட்டு நேரமாக வேற இருக்குது நீ வேற தண்ணியில் நினைஞ்சிருக்க அதாவது சளி கிளி பிடிச்சிக்க போகுது இல்லை ஜிம்மன் கொஞ்ச நேரம் தான் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துடுறேன் சரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் தென் வந்துடு புரிஞ்சுதா ம் சரி ஜிம்மன் கொஞ்ச நேரம் அந்த பால்கனி பால்கனி செம்ம பெருசாக இருக்கும் ஸோ அங்கே டெரஸில் உட்காந்துட்டு தென் பொறுமையாக நடந்து நடந்து வந்துட்டுருக்கீங்க அந்த ப்ரீஸ் நல்லாயிருக்கு ப்ரீஸில் நடந்துட்டு அங்கே தான் சொன்னேன் அவ்வளோ பெரிய ஊஞ்சல் மாதிரி இருக்குன்னு அந்த மூஞ்சலில் பொறுமையாக ஆடிட்டு இருக்கீங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது என்ன இவ இன்னும் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பொறுமையாக வராரு வயன் உள்ளே வா ஜிமன் இங்கே வாயன் என்ன இங்கே வா இங்கே பக்கத்தில் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊஞ்சலில் பக்கத்தில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களா உங்கள் பக்கத்தில் அவரை உட்கார சொல்லிடுற மாதிரி டேப் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஜிமன் தென் அப்புறம் ஒர்க் பண்ணு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக அவர் நடந்து வந்து உங்கள் பக்கத்தில் அந்த ஊஞ்சலில் உட்காந்துக்கிறாரு பொறுமையாக நீங்கள் கால் ஷேக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஊஞ்சல் ஆட வைக்கிறீங்க அவரும் ஆடுறாரு என் மேலே கோபமும் வெறுப்போ இல்லைல்ல ஜிமன் நான் ஏன் உன் மேலே கோவம் பண்ணும் ஏன் உன் ஏன் எதுக்கு திடீர்னு கேட்குற அது இல்லை இது ஆக்சுவலி ஒரு ஃபோர்ஸ்டு மேரேஜ் இது உனக்கும் ஃபோர்ஸ்டு மேரேஜ் எனக்கும் ஃபோர்ஸ்ட் மேரேஜ் உனக்கு என் மேலே சுத்தமாக விருப்பமே இருக்காதுன்னு எனக்கே தெரியும் ஏன்னா என்கிட்டே நீ நிறைய தடவை சொல்லியிருக்க ஒய்ஃப் எப்படி எப்படிலாம் இருக்கணும்னு ஆனால் சாரி நான் நிறையா ட்ரை பண்ணேன் பட் ஒயன் இதில் உன் மேலே எந்த தப்புமே இல்லை எனக்கு உன் உன்னை மற்ற என்னெல்லாம் தெரியும் உன் ஃபால்ட் எதுவுமே இல்லை நீ கவலைப்படாத நான் சொல்கிறது புரியுதா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அதுக்கு நீங்கள் ம் புரியுது பட் ஜிமன் ம் சொல் என்னை வெறுத்துட மாட்டேல்ல என்கிட்ட எப்பயும் போல் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுவல்ல சே என்ன வயன் நீ இப்படிலாம் பேசுகிற இது வந்து என்ன தான் ஃபோஸ்ட் மேரேஜாக இருந்தாலும் நான் ஏன் உன்னை இந்த மாதிரி பண்ண போகிறேன் சொல் பார்ப்போம் இதில் உன் தப்பு எதுவுமே இல்லை நீ கவலைப்படாத எதுவும் மனசில் போட்டு ஏற்றிக்காத நான் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கேன் மற்ற பொண்ணாக இருந்தால் இன்னும் நேரம் என்ன வேலைக்கு விட்டுருப்பாளா இல்லை இன்னும் நேரம் கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாளா சப்போஸ் நான் இன்னும் நேரம் தண்ணீர் நினஞ்சிருந்தேன்னா தலை தொட்டிருப்பாளான்னு தெரியல நீ இருக்கிறது எனக்கு ஒய்ஃபியாக ஃபீல் பண்ணலனாலும் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் தான் நான் இருக்கேன் ஸோ நீ எந்த கவலையும் படுத்த வரல உன்னை நீயும் ஃபோர்ஸ் பண்ணிக்காத புரிஞ்சுதா நிறைய பேர் அது மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஒன்றா இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க டேக் யுவர் ஓன் டைம் எனக்கு ஒரு ப்ரெஷரும் இல்லை ம் அப்படிங்கிறாரு உங்களுக்கு அப்படியே தெய்வ மாதிரி தெரியறாரு ஜிம்முன்னு நீங்கள் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டு அவரோட ஆம்ஸில் வந்து லைட்டாக தலையை சாச்சிட்ருக்கீங்க அவர் சிரிச்சிக்கிறாரு நான் பயந்தே போயிட்டேன் இங்கே ஜிம்முனுக்கு என்னை சுத்தமாக பிடிக்காதோ என் மேலே வெறுப்பாக காட்டுவானோ இந்த ரூம்ல இருக்கக்கூடாது வெளியில பொடின்னு சொல்லுவானும் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க பட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நடந்திருக்கும் நீங்க அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டு நல்ல வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு தென் டக்குன்னு உங்க தலையை எடுத்துட்டு வாஜுமன் உள்ள போலாம் நீயும் வேற ஒர்க் பண்ணணும் 
எனக்கு தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு லைட்டாக உங்களுக்கு கொட்டாய் வருது அதை நீங்கள் உங்கள் கையை வச்சு மறைச்சிக்கிறீங்க சரி இன்றைக்கி நிறையா ரொம்ப நேரம் நீயும் நானும் நின்றோம் நீ போய் தூங்கு உனக்கு டயர்டாக இருக்கும் நானும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் வேலை பார்க்கணும் போல் எனக்கும் டயர்டாக இருக்குது நானும் வந்து தூங்குறேன் ம் ம் சரி ஓகே ஜிமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மனசு கொஞ்சம் லைட் லைட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த பெட்டில் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாகவே நீங்கள் இப்போ படிச்சுருக்கீங்க ஒரு டூ ஹார்ஸ் கழித்து ஜிம் ஜிம்மனும் வந்து உங்கள் கூடயே வந்து படுத்துக்கிறாரு ஒரே பெட்டில் உங்கள் அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க பாரு நைட்டு நீ எப்போ எவ்வளோ லேட்டாக தூங்கினாலும் சரி காலையில் அஞ்சு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சிரு ஆறு மணிக்கெலாம் கீழே இறங்கி வந்துடு புரியுதா இல்லைன்னா தப்பாக நினப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு அஞ்சு மணி போல் அலாரம் வச்சுருப்பீங்க இந்த அலாரம் அடிக்குது நீங்கள் பொறுமையாக உங்கள் கண்ணை ஓப்பன் பண்ணாமே அந்த க அலாரத்தை ஸ்வைப் பண்ணிடுறீங்க தென் லைட்டாக கண்ணை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்க பார்த்தா ஜிம்மனோட கை உங்களோட ஹிப்பில் இருக்குது ஆ என்னது அது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சுட்ருக்கீங்க பொறுமையாக கீழே பார்க்குறீங்க பார்த்தா உங்கள் கால் இருக்குல்ல நீங்கள் வந்து கால் போடுற பழக்கம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஜிம்மன் மேலே ஒரு கால் போட்டிருப்பீங்க தென் அவரோட இன்னொன்று ஒரு கடைசி கால் எடுத்து உங்கள் மேலே போட்டிருப்பாரு ஸோ மூணு காலுமே பின்னல் மாதிரி இருக்கும் ஐயோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறது இப்போ எழுந்திரிக்கணுமே நான் இப்போது எப்படி எடுக்கிறதையும் காலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சுட்ருக்கீங்க பொறுமையாக உங்கள் ஹெப்பிலேருந்து அவர் கையை எடுக்கிறீங்க அவருக்கு அவரோட பில்லு நவுருன்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கமாக அவங்களை இப்படி தள்ளி விற்கிறாரு பாருங்கள் பார்த்தா ரொம்ப கிட்டக்க கிட்டக்க இருக்குது உங்கள் ஃபேஸு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவியாக ப்ரீத் ஆகுது பிகாஸ் இன்னும் இப்படி நீங்கள் லைட்டாக முன்னாடி போயிட்டு பண்ணால் கிசு தான் அந்த அளவு ரொம்ப ஜூமில் இருக்கீங்க நீங்களும் அவரும் நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஜிம்னோட ஃபேஸே பார்த்துட்ருக்கீங்க அதே இதில் அப்படியே நீங்கள் தூங்கிட்டீங்க என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தூங்கிட்டுப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து லைட்டாக இப்படி கண்ணை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்க பார்த்தா விடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடை கடைன்னு உங்கள் மொபைலை தேடி எடுத்து பார்க்குறீங்க மணி ஆரே ஹால் ஆகிட்டு ஆரே ஹால் ஆகி எங்கள் அம்மா ஆறு மணிக்கு கீழே இறங்கி வர சொன்னாங்க நான் மணி ஆரே ஹால் ஆகிடுச்சு ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஜிம்னோட காது கை எல்லாத்தையும் ஊற்றி விட்டுட்டு குட்டு குடுன்னு உங்கள் பாத்ரூமுக்கு ஓடிட்டுருங்க பாத்ரூம் கடை கடைன்னு பல்ல வளர்க்கணுமா நீங்கள் நைட் போட்ட ஷர்ட் இருக்குல்ல அதை எடுத்து நீங்கள் கடை கடைன்னு வாஷும் பண்ணிடுறீங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு இரு இப்போ என்ன பண்ணி தொலைச்சிருக்க ஷோ ஷோ என்ற மாத்த ட்ரெஸ் எதுவுமே இல்லையே எல்லாம் கீழே இருக்கே நான் இப்போ எப்படி எடுக்கிறது இருந்த ட்ரெஸ்ஸையும் நான் வேற வாஷ் பண்ணிட்டேன் பையன் நல்ல தொக்க மாட்டினடி இப்போ என் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா டவல் மட்டும்தான் இருக்குது உங்களுக்கு டவல் கட்டிட்டு போகிறது தான் வழக்கம் எப்பயுமே நீங்கள் பாத்ரூம்லேருந்து ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வரமாட்டிங்க டவல் கட்டிட்டு தென் பொறுமையாக உங்கள் ரூமுக்கு போய்ட்டு தான் நீங்கள் அங்கே ட்ரெஸ் மாற்றுவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஆறு மணிக்கெலாம் அந்த நாயை எழுந்திரிக்க வாய்ப்பே இல்லை ஸோ நம்ம பொறுமையாக நம்மளோட சாரி கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கடை கடைன்னு குளிச்சிட்டிங்களா அந்த டவலை கட்டிட்டு நீங்கள் வரீங்க பார்த்தா எங்கே நம்ம சாரி ஷூ யோ அது தண்ணியில் நினஞ்சிட்டில் இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒன்றுமே தோணல ஆ ஜிம்மனோட அலமாரியில் போய் அவனோட ட்ரெஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக நீங்கள் அவரோட அலமாரி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க எந்த ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் எந்த ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை வச்சு ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ம் இந்த ட்ரெஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுக்கிறீங்க இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்காது அந்த ட்ரெஸ் எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாக் கலரெலாம் எடுத்து இன்னொரு கை உங்களுக்கு எடுத்துருந்து கொடுக்குது யார் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பொறுமையாக எக்கி பார்க்குறீங்க பார்த்தா அது ஜிம்மனாக இருக்குது ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுக்கணும் திரும்புறீங்க அப்படியே உங்கள் டவலில் நல்லா இருக்குமா பிடிச்சிக்கிறீங்க என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறாரு இந்தா நீ நீ எடு போடு இந்த ட்ரெஸ்ஸு அப்படிங்கிறாரு ஆ கூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கையிலேருந்து பொறுமையாக எடுக்கணும் வாங்குறீங்க அவர் இப்போ என்ன நடந்தது ஏன் இப்போ பேனு நிற்கிற அப்படிங்கிறாரு ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை ஜிமன் நீ நீ இப்போ என் சார் நீ திருதுன்னு பாத்ரூம்லேருந்து குடு குடுனு ஓடி வந்து இல்லை அப்போ ஏன் அழிச்சிட்டேன் அப்படியா சரி நீ போய் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ண நான் போய் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வந்துடுறேன் ஆ சரி ஆ சரி
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாத்ரூம் போயிடுறாரு ஐயோ 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 அப்படின்னு தலையில் அடிச்சுக்கிறீங்க இன்னும் டவுலோட பாத்ரூம் டவுலோட பார்த்துட்டோம் ஐயோ 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மண்டையினெல்லாம் சுவரிஞ்சிட்டீங்க நீங்கள் பேனு நிற்கிறீங்க ஆமாம் ஜிம்மன் இதுக்கு முன்னாடி என்ன டவுலோட பார்த்துருக்கானா என்ன இல்லையே வாய்ப்பே இல்லையே எப்படி இவ்வளோ கேஷுவலாக இருக்க முடியுது என்னை பார்த்துட்டேன்டா அவளோட பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் தலையில் அடிச்சுக்கிறீங்க அவர் பாத்ரூமில் போயிட்டு ஐயோ ஐயோ நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் வயலை டவுனோடு பார்த்துருக்கோம் இப்போட்டா இவ்வளோ கூகுளாக ஆக்ட் பண்ணுற ஜிம்முன்னு ஆ நீலாம் வந்து ஆக்ட் ஆக வேண்டிய வேண்டா பா எங்கேயோ போயிட்டேன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒயனை தவளோடு பார்த்துருக்கிறது லுக்கிங் ஹாட் அப்படின்னு அவர் மனசுக்குள்ளேயே நினச்சிட்டு சிரிச்சுட்டே பொறுமையாக ப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் தென் டோரில் டக்குன்னு ஒரு டவல் போடுற மாதிரி சத்தம் அந்த டவலை பார்த்துட்டே திருப்பியும் ப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஆக்வோர்டு சேர்ந்து ஸ்மைலாக அவரோட ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு தென் ட்ராக்கு பேண்ட்டோடு போனால் எல்லோரும் என்ன சிறப்பை கட்டி அடிப்பாங்களே நான் போய் என் ட்ரெஸ்ஸை போய் கீழே வைப்பானா ஒன்றுக்கு நான் ரெண்டு மாடி இறங்கணும் யார் ஒருத்தவங்க கண்ணிலையும் கூடியுமா நான் மாட்டாமல் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் பக்கத்தில் ஒரு வால் கிளாக் இருக்கும் ஸோ அதை பார்க்குறீங்க மணி ஏழே ஆள் ஐ ஏழே கால் வயன் நல்லா திட்டு வாங்கிறதுக்கு ரெடியாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் புரிஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே பொறுமையாக போகிறீங்க ஆ சரி ஓகே ஆ யாருமே பார்க்கல இப்போதைக்கு வரைக்கும் நம்ம கட்ட கட்டான ட்ரெஸ் தான் மாற்றணுமா போய் கிச்சனில் போய் ஒரு ஆஜர் போட்டுட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கடை கடன்னு கீழே வந்து ஒரு ரூம் இருக்கும் ஸோ அந்த ரூமில் வந்து உங்கள் ட்ரெஸ் எல்லாத்தையுமே மாற்றிட்டு தென் கிச்சனுக்கு போகிறீங்க உங்கள் அத்தை ஆல்ரெடி வேலை பார்த்துட்டே தான் இருக்காங்க என்னாடி வையனு அது கட்டியுமா உனக்கு விடிஞ்சிருச்சு நான் எஸ்டிமேட் போட்டது பார்த்தா ஒம்பது மணிக்கு தான் வருவேன்னு நினச்சேன் அதுக்குள்ளே வந்துட்டேன் ம் நாட் பேட் அப்படிங்கிறாங்க அத்தா ஏன் தான் நீங்கள் வேற அம்மா வேற நீ ஆறு மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சு கிச்சனுக்கு போகணும் நீ தான் டீ போட்டு கொடுக்கணும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அத்தை நான் வேறு பயந்துட்டு அம்மா எங்கே அத்த உங்கள் அம்மா உங்கள் வீட்டில் தானடி இருப்பாங்க ஆமாம் இல்லை நம்ம மறந்தே போயிட்டு அந்த அம்மா இருப்பாங்கன்ற ஒரு பதட்டத்திலே இருக்கேன் தான் நான் சரி சரி இந்த டீ போட்டு நான் போட்டுட்டேன் நீ குடி அத்த நான் போடுவேன்னா நல்லா டீ கரெக்டு தான் டீ ஃபஸ்ட்டு நாளே என் மருமட்டை வேலை வாங்கக்கூடாதுன்னு தான் நானே போட்டேன் போகிறதா தான் அவன் விருப்பம் சரி சரி நான் மதியானம் போட்டுத்தரேன் ஆ சரி சரி நீங்கள் வந்து உங்கள் அத்தைக்கிட்ட எப்பயும் போல் கேஷுவலாக இருக்கீங்க அவங்களும் உங்கள் உங்கள்கிட்ட எப்பயும் போல் கேஷுவலாக தான் இருக்காங்க நீங்களும் உங்கள் அத்தையும் என்ன பண்ணுறீங்க டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் தாத்தா எழுஞ்சிட்டாங்க உங்கள் மாமா எழுஞ்சிட்டாங்க எல்லாருக்குமே வந்து நீங்கள் டீ உங்கள் ஆல்ரெடி போட்டுட்டாங்க உங்கள் அத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கிளாஸில் வந்து ஊற்றி ஊற்றி தரீங்க உங்கள் மாமா ம் ஒயன் எப்படி அடாப்ட் ஆகிட்டியா ஏதாவது திட்டினானா என்னம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இல்லை மாமா ஜிம்மன் ஏன் திட்ட போகிறான் திட்ட போகிறாங்க ஏன்னா அத்தனை எது சொன்னது ஞாபகம் வந்தது உங்கள் மாமாவுக்கும் சிரிப்பு அது நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுறது மாமா வேறு ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு எடுத்துகிட்டு வருவா ம் இல்லைம்மா இதே போதும் ம் சரி மாமா ஆக்சுவலி இவங்க மாமா நல்லவங்க தான் ரொம்ப டரர் பீசஸ் எல்லாம் கிடையாது பட் ஏதாவது ஒன்று வேணும் அப்படின்னா தராராகிடுவாங்க அவங்க மாமா நீங்கள் வந்து ஜாலியாக தான் உங்கள் மாமா கிட்டே இருப்பீங்க இடுப்பு லாட்டிலும் இருங்க அவங்க அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடந்துகிட்ருக்கோம் தாத்தாக்கெலாம் டீ கொடுத்துட்டு தென் வந்து உங்கள் அத்தை வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்கிறாங்க நீங்கள் வந்து செய்ய போகிறீங்க இல்லை நீ செய்ய வேண்டாம் வயன் நீங்கே இரு நான் செஞ்சுக்கிறேன் இன்றைக்கி வேறு ஒன்று ரெண்டு சாஸ்திர சம்பிரதாயம் தான் இருக்குது உங்கள் அம்மாலாம் இன்றைக்கி காலையில் பதினோரு மணிக்கு வராங்களாம் நான் கூட அத்தாச்சியை கால் பண்ணி கூப்பிட்டுட்டேன் வந்துடுவாங்க இன்னமும் ஒன்று ரெண்டு இன்னும் இருக்கான் அதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இந்த பரவாயில்ல அத்தை என்னத்தான் பண்ண போகிறேன் நான் இல்லைடா பரவாயில்ல நீ உட்காரு முதல்ல அப்படிங்கிறாங்க சரின்னு சொல்லி நீங்கள் உட்காந்துட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப பழகுன நீங்கள் தானே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்கள் அம்மா வந்து ஒரு பதினோரு மணிக்கெலாம் வந்துட்டாங்க ஸோ உங்கள் அம்மா சின்னம்மா தென் அத்தை எல்லாருமே வந்துட்டுருக்காங்க உங்கள் அத்தையோட சேர்த்து உங்கள் லாவணியெல்லாம் வந்துட்டுருக்கா லாவணி ஓடி வந்து ஏ ஏ ஒயன் நீங்கள் வாங்கிப்பா என்னாட்டது நேத்து சி ப நீ சொன்னதால் நான் பயந்தே போயிட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஜிம்மு ரொம்ப நல்லா பயன்
நடந்ததாக தான் நான் ஃபீலிங்காக இருந்திருக்கணும் எனக்கு அவன் டைம் கொடுத்துருக்கான் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிறான் எனக்கு அதுவே போதும் உனக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறோம் லாமணியம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் போகிறீங்க உங்கள் அக்கா இருக்கால உங்கள் அத்தை பொண்ணுட்ட என்ன இது இவங்களுக்கு ஒன்றும் நடக்கலையா மீ இதுங்களுக்கு விவரம் எவ்வளோ தெரியுமா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க உங்கள் அம்மா அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க அங்கே ஒரு நாலஞ்சு குட்டிஸ்லாம் வேலை இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரோ ஏதோ ஒரு வேலை விட்டுட்டாங்க ஸோ அந்த வேலையை பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் போயிட்டீங்க ஜிம்மன் மட்டும் நீங்கள் வருவீங்க வருவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அதே இடத்துல வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஒரு வழியாக எங்கள் அம்மா வயன் முதல்ல தம்பி பக்கத்தில் போய் உட்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆ அந்த தோ வந்துட்டேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஓடி போய் உங்கள் அத்தை பையன் பக்கத்தில் உட்காரீங்க உட்காரும் போது தப்படப்படன்னு வெடிக்குது நீங்கள் பயந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க எழுந்துருச்சு உங்கள் அத்தை பையனோட மடியிலே உட்காந்துட்டுருங்க எல்லாேருக்கும் சம சிரிப்பு என்ன நடந்தது என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி உங்கள் இதில் வந்து ஃப்ரேங்க் மாதிரி இருக்கும் மாப்பிள்ளையோட செருப்பை தூக்குறது தென் வந்து பொண்ணு வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஏமாத்துறது இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ஸோ அந்த சின்ன பசங்களாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வெங்காயம் வெடின்னு சொல்லுவாங்க கீழே போட்டோன்னு டப்புன்னு வெடிக்கும்ல ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் உட்கார சீட்டில் போய் அவங்க நிறைய கொட்டிடுவாங்க அதில் நீங்கள் பக்கம் உட்காந்துருவீங்களா அதனால நீங்கள் பயந்துருவீங்க அந்த வெடி சத்தத்தை கேட்டோடனே போதுன்னு நீங்கள் வந்து ஜிமின் மேலே உட்காந்துட்டுருங்க டக்குன்னு ஜிம்மனோட கழுத்தை பிடிச்சிட்டு இருங்க அவர் உங்கள் இடுப்பை பிடிச்சிட்டு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி ஆனே பார்த்துட்டு இருக்காரு இதை ஃபோட்டோகிராஃபர் இட்ரா 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 வா 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 வாவுன்னு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இவனுங்க வேற ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேர் நினச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பின்னாடி பார்க்கணுமே பெருசுங்க எல்லாம் அப்படி உட்காந்து கொழகொழகழ சிரிக்கிதுங்க அவ்வளோ சந்தோஷம் அவங்களுக்கு நீங்கள் அப்படியே எல்லாரையும் ஒரு பார்த்து ஒரு மொற தென் அந்த அந்த வெடி வெடித்தது எல்லாத்தையுமே நவுத்தி விட்டுட்டு ஜிமின் பக்கத்தில் ஒன்றுமே தெரியாத பாப்பா மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஜிமினுக்கே ஆக்சுவலி செம்ம சிரிப்பு வருது அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அப்படியே சைடில் பார்த்துட்டு அப்படி சிரிக்கிறாரு உங்களுக்கே ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக போயிட்டு என்னடா இந்த பயல் ஓ சபையில் வச்சு அசிங்கப்படுத்திட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு சரி அந் அதுக்கப்புறம் ஒரு சாஸ்திர சம்பந்தம் எல்லாம் நடந்தது அதெல்லாம் ஒரு வழியாக முடிஞ்சிடுச்சு உங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க ஏ வயன் ஆமாம் வீட்டில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் சம்பிரதாயம்லாம் இருக்குது அதை நாங்கள் ரெடி பண்ண போகிறோம் நான் அன்னியும் சேர்த்து அழைச்சிட்டு போகிறேன் பார்த்துக்கோ அண்ணி சமைச்சிட்டிங்களா இல்லை நான் ஹெல்ப் பண்ணுவா நான் சமைச்சிட்டேன் தாச்சி ஆ சரி அண்ணி அப்போ வாங்க போகலாம் ம் சரி வாங்க தாச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மா தென் உங்கள் அத்தை உங்கள் சின்னம்மா எல்லாருமே கிளம்பிட்டாங்க ஸோ லேடிஸ் யாருமே இப்போ வீட்டில் இல்லை சரி கிச்சனில் போய் பார்ப்போம் ஏதாவது செஞ்சுருக்காங்களா இல்லை மிச்சம் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்க பார்த்தா மீன் மட்டும் பொறிக்கிற மாதிரி இருக்குது ம் சரி ஓகே மீன் மட்டும் தானே பொறிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சைட் பை சைடு வந்து மீன் பொறிச்சிட்ருக்கீங்க சாதம் குழம்பு எல்லாமே வச்சுட்டாங்க ஓகே இப்போது மாமா வந்தால் வருவாங்கள்ல ம் சரி எல்லாத்தையும் டைனிங் டேபிள் எடுத்து வச்சுருவோம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே அழகாக எடுத்து வச்சுட்றீங்க உங்கள் மாமா வராங்கள்ல வராங்க மாமா வாங்க மாமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வந்து உங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்துட்டு தென் மாமா சாப்பிட்றீங்களா ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வந்துடுங்க ம் இதோ வரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மாமா போகிறாங்க தென் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வராங்க அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துட்டாங்க உட்காந்துட்டு தென் நீங்கள் அழகாக அவங்களுக்கு பரிமாறிங்க பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டு மாமா முட்டை போடவா முட்டைலாம் வேண்டாம் எனக்கு இதே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் குழம்பு ஸோ மீனும் மீன் வறுவல் வச்சுட்டு உங்கள் மாமா சாப்பிட்டுட்டாங்க மாமா எப்படி இருக்குது நான் சமைக்கல கவலைப்படாதீங்க சரி சரி நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே உங்கள் மாமா சாப்பிட்டுறாங்க எங்கே எல்லாரையும் யாருமே காணும் எங்கே அவங்க அத்தெல்லாம் அப்படிங்கிறாங்க தெரியல மாமா ஏதோ சம்பிரதாயம் பண்ணணுமா அதனால் எல்லாருமே அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க மாமா ஓ அப்படியா சரி சரி வேறு யாரும் இல்லை ம் இப்போ நீங்கள் மட்டும் நீங்களும் நாள் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓ சரி 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 ம் சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கவுங்க கிட்டே கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு தென் வந்து அவங்க கை கழுவிட்டு வயன் ஆ என்னம்மா டபுள் வேணுமா இல்லை இல்லை நான் டிஷ்யூவில் தொடச்சிட்டேன் எனக்கு ரிசப்ஷன் வேலை இருக்குது ஸோ நான் இப்போ கிளம்புற மாதிரி இருக்கும் பார்த்து
ஒன்றும் இல்லை ஜிமின் வரானா என்னான்னு கேட்குறதுக்காக தான் கால் பண்ணால் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி பார்த்துடா நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் மாமா வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டாங்க நீங்கள் உங்கள் மாமா வாசல் வரைக்கும் விட்டுட்டு அஷிஷோ மீன் இருக்குது அப்படிங்க கொட கொட கொடன்னு ஓடுறீங்க கிச்சனுக்கு ஓடுறீங்க தென் மீன் எல்லாத்தையுமே ஒரு வழியாக பொறிச்சுட்டு தென் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தென் எல்லா விசல்ஸையும் வந்து கொல்லையில் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வாஷ் பண்ணுறவங்க வருவாங்க ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே கொல்லையில் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்துட்டீங்க நீங்கள் டைனிங் டேபிளில் உட்காந்துட்ருக்கீங்க அப்போது உங்கள் ஜிம்மனோட பைக் சத்தம் கேட்குது ஓ வந்துட்டான் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேஷுவலாக என்ன பண்ணுறீங்க டைனிங் டேபிளில் நீங்கள் மொபைல் நோண்டிகிட்ருக்கீங்க அப்போது அம்மா அத்த அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வராரு அவங்கெல்லாம் ஏதோ சாசர சம்பிரதாயம் பண்ணணுமா அதனால் எல்லோரும் அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க ஓ அப்படியா அப்பா அப்பா சாப்பிட்டாங்களா ம் சாப்பிட்டுட்டாங்களே ஜிம்மன் ம் அப்போது சின்னம்மா சின்னத்தை யாரும் இல்லையா ம் இல்லை ஜிம்மன் சார் நீ போய் ஃபேஷ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரெஸ்லாம் மாற்றிட்டு வந்துட்டுறியா சாப்பிட்டுலாம் ரெண்டு பேரும் ம் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போகிறாரு ஏ வயன் ம் என்ன ஜிம்மு எனக்கு தண்ணி மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஓ சாரி மறந்துட்டேன் இரு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போய் தண்ணி போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க குடிக்கிறான் நீங்கள் போகிறீங்க ஒயன் என்னடா இந்தா டம்ளர் சரி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு தென் போகிறீங்க அவர் வித்தன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் கீழே ரிட்டன் பேக் வந்துடுறாரு ஒரு குட்டியோன்று ஷார்ட்ஸு தென் ஒரு கலர் பனியன் மாதிரி ஒரு வயசு பசங்க போடுற மாதிரி இருக்குது அதை போட்டுட்டு அவர் வந்து கடை கடன் இறங்கி வராரு உங்களுக்குலாம் ஆனால் இது பார்த்து பார்த்து உங்களுக்கு கேஷுவல் தான் ஸோ ஜிம்மன் அதுமாரி நீங்கள் நிறைய தடவை பார்த்துருப்பீங்க ம் சரி வா ஜிம்மன் முட்டைப்பாடு தருவா மூட்டெல்லாம் வேணாம் நீ என்ன என்ன சமையல் இன்னைக்கு மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் கீரை இது தான் ஓ சரி இரு கை கழுவிட்டு ம் சரி போ அவன் கை கழுவிட்டு வந்துட்டான் நீங்கள் அவருக்கு பரிமாறிட்டுருக்கீங்க நீயும் சாப்பிடு ம் வேண்டாம் ஜிம்மன் நீ சாப்பிடு நான் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுக்குறேன் ஏ உட்காரு இல்லை ஜிம்மன் நிஜமாக தான் எனக்கு பசிக்கல என்னென்னமோ கொடுத்தாங்களா எனக்கு வயிறு வேறு செம்ம ஃபுல்லாக இருக்குது நான் ஒரு மூணு மணி போல் சாப்பிட்டுக்குறேன் ம் சரி ஓகே அவருக்கு கரெக்டாக எல்லாத்தையுமே பரிமாறிட்டுருக்கீங்க ஜிம்மன் ஒரு வழியாக சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாரு கை கழுவிட்டுருக்காரு பக்கத்தில் தான் கை கொழுவுற இடத்துல பக்கத்தில் தான் டவல் இருக்குது ஆ டவல் எடுத்துப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கை கழுவுற இடத்துல பக்கத்தில் நின்றுட்டு தென் வந்து நீங்கள் போகிறீங்க ரிட்டன் போகிறீங்க அப்போது நீங்கள் வந்து கல்யாணம் ஆன புதுசு தானே முதல் நாள் அடுத்த நாள் தானே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சாரீ வியாவ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போது உங்களோட முந்தி இருக்கும்ல நீங்கள் திரும்பும் போது அந்த முந்தி டர்ன் ஆகும்ல ஸோ அந்த முந்தியை டக்குன்னு அவர் பிடிச்சிட்றாரு பிடிச்சிட்டு அவரோட லிப்ஸ் வந்து இப்போது தண்ணியாக இருக்கும் அதில் வந்து அவர் வைப் பண்ணுறாரு யா ஜிம்மன் அறிவு இல்லை பக்கத்தில் தானே டவல் இருக்குது அதில் மூஞ்சி தொடச்சோன்னே கவுள் அடிக்கும்டா நாயே போட வர இரும்மடு இரும்மடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட நெஞ்சில் அடிக்கிறீங்க ஏ என்ன நான் யாரும் தெரியும்ல அப்படிங்கிறாரு என்ன நீ யார் ஜிம்மன் தானா எத்த பையன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதானா வேறு எதுவும் இல்லையா வேறு எதுவும் இல்லையானா எனக்கு புரியல அப்படிங்கிறீங்க ஓ உனக்கு நான் வெறும் அத்தை பையனை மட்டும் தான் தெரியறேன்னா என்ன உன் ஹஸ்பண்டி என்ன 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 நாயே நான் என்ன டீ போட்டு பேசுகிற இது மாதிரி நீ முன்னாடி கூப்பிட்டதே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நெஞ்சல் அடிக்கிறீங்க ஏ வலிக்குது டி ஏ என்ன திருப்பி திருப்பி டீ சொல்கிற அப்படி சொல்கிற திருப்பி அடிக்கிறீங்க ஆ என்ன நான் கூப்பிடாம பின்ன யார் இந்த மாதிரிலாம் கூப்பிட்றது என்னோட புதுசு புதுசாக டீலாம் போட்டு பேசுகிற இது வரைக்கும் ஒரு தடவையாவது என்ன நீ டீ போட்டு பேசியிருக்கியா என்ன நீ அப்போ நீ ஏன் என்ன டா போட்டு பேசுகிற அது அது சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம் நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஒன்று கூப்பிட்டுட்ருக்கேன் டான்னு நீ சின்ன வயசுலேருந்து என்ன டீ கூட்டு கொண்டு கூப்பிட்டுருந்தா எனக்கு என் வீடாக தெரிய போகுது இப்போ புதுசாக வேறு கூப்பிடுற கல்யாணம் நேற்றே நடந்தது நேற்று வரைக்கும் கூப்பிடவே இல்லை இப்போ மட்டும் கூப்பிடுற இப்போ தான் கூப்பிடணும் தோணுச்சு கூப்பிட்டேன் ஏன் என் பொண்டாட்டியா நான் டீ போட்டு பேசக்கூடாதா என்ன பொண்டாட்டி ஐயோ ஜிமன் இந்த மாதிரி கூப்பிடாத அப்புறம் அம்மா அம்மா கிட்டே அத்தைக்கிட்ட கூப்பிட்டு கூப்பிட்ருவேன் 
எங்க கூப்பிட்டு பார்ப்போம் யார் வரும் நான் பார்க்குறேன் அம்மா அத்த சின்னத்த ஐயோ யாருமே இல்லையே ஐயோ ஐயோ ஆமாம்ல யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தலையில் கை வைக்கிறீங்க நீங்கள் யோசிச்ச நேரம் விடுக்குன்னு உங்கள் ஹிப்பை பிடிச்சிட்றாரு ஜிம்முன்னு அப்படியே அவர் கிட்டக்க நீங்கள் க்ளோஸில் நிற்கிறீங்க இப்போது ஜிம்மன் விடு ஜிம்மன் ஆக்சுவலி அவர் வந்து மாடிக்கு ஏறும் போது யாருமே இல்லையான்னு கேட்டிருப்பாரு நீங்கள் தான் டியூப்லைட் மண்ட அதை பற்றி யோசிக்காமல் மீன் குழம்பு கறி குழம்பு அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க அவருக்கு ஓ வேணுங்கனே தான் எல்லாருமே இந்த வீட்டை விட்டு காலி பண்ணியிருக்காங்கன்னு அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ சிரிச்சுட்டே தான் மேலே போயிருப்பார் நீங்கள் தான் பாவம் அப்பாவை போன மாதிரி ஒன்றுமே தெரியாமல் நின்றுட்டு இருக்கீங்க அப்போது ஜிம்மன் விடு ஜிம்மன் அப்படிங்கிறீங்க என்னப்பா அடங்கிட்ட இவ்வளோ நேரம் காஞ்சி பூச்சிரும் கத்திட்டு என் நெஞ்சில் இத்தனை நாட்டி அடிச்சியே அப்போது இந்த ஜிம்மன் அவன் கண்ணுக்கு தெரியலையா அண்ணா இவன் மட்டும் பம்புற ஜிம்மன் முதல்ல கையடு ஜிம்மன் நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன்ப்பா நான் நான் என் சேரியை வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் நீ 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 என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல நான் நான் சாரி சொல்கிறேன் பரவாயில்ல நீ பண்ண தப்புக்கு நான் எதுவும் பேச கண்டுக்கல என்னை என்ன விடு ஜிம்மன் ப்ளீஸ் அப்படிங்கிறீங்க எனக்கு டைம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னல என்ன நீ அப்படிங்கிறீங்க ஓ நான் டைம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லவே இல்லையே சொன்னண்ணா யா நீ நன்னடா சொன்ன நேற்று நீத்தா எப்போ சொன்ன அதான் ஃபஸ்ட் நைட்டில் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் நைட்டில் என்ன சொன்ன ஆ இன்னொன்றும் சொல்லியிருப்பேன் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தலையில் இன்னொன்று ஒரு கையை வைக்கிறாரு ஐயோ ஜிம்மனா என்னடி நீ இது டீ மட்டும் கூப்பிடாத எனக்கு எரிச்சலாக வருது நான் பின் கூப்பிடாமல் என்னை யார் கூப்பிட்றது நீ முதல்ல தள்ளிப்போ 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 அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் நெஞ்சு பிடிச்சி புஷ் பண்ணுறீங்க அவர் நான் கிட்டே வராமல் பின்ன யாருக்கிட்ட வருவா வேறு யாராவது இருக்காங்களா அண்ணா பின்ன நான் வராமல் பின்ன யார் நீ வருவா ஐயோ இந்த டீ போட்டு பேசுறது எங்கள் கிட்டே வர்றது முதல்ல வேண்டாம் ஜிமன் முதல்ல தள்ளிப்போ இப்போ எதுக்குன்னு நான் தள்ளிப்போனோம் சொல்லுடி நான் எதுக்கடி வேணா டீ போடாமல் கூப்பிடணும் சொல்லுடி நம்ம இது வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் அதை தான் முதல்ல முந்திரி கொட்ட மாதிரியே பண்ணுறோம் அப்போ ஆப்போசிட்டில் சொல்லிப்பாப்பா ஜிம்மன் நீ என் பக்கத்துலேயே நின்று என்னை எவ்வளோ டீ போட்டு வேணாலும் கூப்பிடு அப்படிங்கிறீங்க அப்போது அது மட்டும் தானா வேறு எது இல்லையா ஏய் என்னடா நானும் பார்த்துக்கினே இருக்கேன் என்ன அப்படிங்கிறீங்க என்னாடி இப்போ தானே ரொமான்டிக்காக பேசினேன் திருத்த பண்ணி இப்படி வந்து கொந்தளிக்கிற நான் டீ போடாதுன்னு சொன்னால் தான் நீ ஆறுதட்ட டீ கொப்பிட்ற தள்ளி போன்னு சொன்னால் தான் அப்போ தான் க்ளோஸாக வர ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக வேறு பேசலாமேன்னு நினச்சேன் பார்த்தா அதுக்கும் இவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகுறேன் நான் என்ன தாண்டா பண்ணுறது எனக்கு பசிக்குது நான் சாப்பிட போகிறேன் என்னை விடு அவுட்டி விடவா இது ஜிம்முனா நிஜமாக இது ஜிம்முனா எனக்கு தெரிஞ்சு சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீ எனக்கு ஊட்டி விட்டதே இல்லையே அதான் சொல்கிறேன் ஒரு வேளை என் பொண்டாட்டியை தவிர்த்து வேறு யாருக்கும் ஊட்டி விடக்கூடாதுன்னு இருக்கோ என்னமோ அப்படிங்கிறாரு நிஜமாக இது உனக்கு அவன் ஃபோஸ்ட் மேரேஜாடா எனக்கு சத்தியமாக தெரியல ஒரு வேளை நீ ஒன் சைடாக லவ் பண்ணியும் என்ன அப்படிங்கிறீங்க ஸோ இதோட இந்த எபிசோடை முடிக்கிறேன் அன்னியோ பாய் சரண்யா மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் எபிசோட் கண்டிப்பாக வரும் கவலைப்படாதீங்க ஓகே பாய்